प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार वही उनके अपोजिट नजर आएंगी वानी कपूर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रंजीत एम तिवारी रंजीत एम तिवारी की बात करें तो ये एक डायरेक्टर है जिनकी डेब्यू फिल्म थी लखनऊ सेंट्रल जिसमें थे फरहान अख्तर और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी अब रंजीत की टीम को पूरा भरोसा है अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम पर कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट होगी दोस्तों फिल्म में हुमा कुरेशी भी नजर आएंगी और इनका कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों हुमा कुरेशी और वानी कपूर के बारे में बात करें वानी कपूर जिन्होंने दो में टीवी सीरियल किया और उसके बाद सुशांत के अपोजिट नजर आई फिल्म सुदेशी रोमांस में उसके बाद क्या था इनके पास फिल्में तो कम थी लेकिन बॉलीवुड में अपनी जगह ये पक्की कर चुकी थी दोस्तों वानी की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म थी बेफिक्रे वायर थी जिसमें हमें वानी कपूर का बोल्ड अवतार देखने को मिला दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय बहुत बड़ी न्यूज सामने आई थी जहाँ एक तरफ था कि उन्होंने तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया है वायर के साथ वहीं दूसरी तरफ वानी कपूर और आदित्य चोपड़ा के अफेयर्स के किस्से भी सामने आने लगे थे खबरों की माने तो कहा जा रहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कौन जानता है वही बात करें हुमा कुरेशी बॉलीवुड की बोल्ड गर्ल जो रातों रात गैंग्स ऑफ वॉसेपुर करने के बाद स्टार बन चुकी थी दोस्तों कहा जाता है कि कल की कोची और अनुराग कश्यप के डिवोर्स के पीछे हुमा का हाथ है फिल्म के बाद भी इनकी नजदीकी आप बनी रही और जब कलकी को इसके बारे में पता लगा तो उन दोनों का डिवोर्स हो गया दोस्तों कहा जा रहा है कि बेल बॉटम ऑफिशियली रीमेक है कन्नड़ फिल्म बेल बॉटम की अगर कहानी की बात करें तो कहानी है एटीज की जहां दिवाकर नाम का एक आदमी पुलिस कांस्टेबल होता है लेकिन उसके दिल में हमेशा से रही है डिटेक्टिव बनने की क्योंकि वो बचपन से ही जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्म में नॉवेल्स और सपने देखता आया है लेकिन उसके पापा फोर्स करते हैं तब कहीं जाके वो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन कर लेता है नौकरी को एक महीना बीत जाता है और उसके पास एक मर्डर केस आता है उस मर्डर केस को वो बहुत ही इजीली आसानी से सॉल्व कर लेता है जिसकी वजह से उसकी बहुत वाहवाही होती है लेकिन उसके बाद उसे एक बहुत बड़ी रोबरी केस दिया जाता है और फिर उसके अंदर से जागता है धीरे धीरे रियल डिटेक्टिव लेकिन साथ ही उसे एक सच्चे प्यार की भी तलाश होती है जो खत्म होती है कुसुम नाम की लड़की पे आके फिल्म की खास बात है कि जिस तरह से वो क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करता है और जिस तरह से फिल्म का कैरेक्टर हमें एक क्राइम और कॉमेडी के रोलर कोस्टर पे ले जाता है वाकई में फिल्म बहुत मजेदार है फिल्म को देखकर लगता है कि हम किसी जैकी चैन की स्पाई वाली फिल्म में देख रहे हैं फिल्म बहुत मजेदार है और जिस तरह से रेट्रो फ्रेम में उसे शूट किया गया है वो फिल्म को क्लासिक और इंटरेस्टिंग बनाता है ये फिल्म रिलीज हुई थी दो में और बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट की माने तो जब इस फिल्म को निखिल ने देखी तो इस फिल्म की कहानी में दम लगा और तुरंत इसके राइट्स खरीद लिए गए और उसके बाद सब कुछ रंजीत के हवाले किया गया दोस्तों कहा जा रहा है कि फिल्म के लिए पहले शाहिद कपूर को अप्रोच किया गया था लेकिन कबीर सिंह के बाद वनम वम वम के बाद उनकी फीस की डिमांड बढ़ गई और फिल्म मेकर ने डिसाइड किया कि इस फिल्म को हम अक्षय कुमार के साथ बनाएंगे बेल बॉटम फिल्म के कई टाइटल सोचे गए हैं लेकिन क्या बेल बॉटम है इस फिल्म का नाम रखा जाएगा या आने वाले समय में इसे चेंज किया जाएगा ये देखना अभी बाकी है दोस्तों कहा जा रहा है कि बच्चन पांडे और बेल बॉटम के बाद बॉलीवुड के असली दबंग खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं। दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा एक ही महीने में रिलीज हो रही थी लेकिन आमिर की रिक्वेस्ट पर अक्षय ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे शिफ्ट किया एक आज का समय है जब आमिर खान को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है वही एक और समय था जब आमिर ने अपने अंकल को कहकर अक्षय कुमार को फिल्म से निकलवा दिया फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर जिसे डायरेक्ट कर रहे थे आमिर खान के कजन मंसूर दोस्तों उस समय आमिर खान एक स्टैब्लिश एक्टर बॉलीवुड में बन चुके थे उन्होंने अपनी बॉलीवुड में जगह बना ली थी लेकिन अक्षय कुमार स्ट्रगलर थे जब उन्हें पता चला की जो जीता वही सिकंदर फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहा है तो अक्षय ने सेकेंड लीड के लिए ऑडिशन दिया जब कई दिनों तक सामने से रिस्पांस नहीं आया तो वो खुद पूछने चले गए कि आखिर क्या हुआ फिल्म में किसे लिया गया है उन्हें पता चला कि आमिर ने अपने दोस्त का नाम सजेस्ट किया है और सबको हटाकर उन्हें फाइनल कर दिया गया तब अक्षय को वैसे तो बहुत गुस्सा आया लेकिन उस समय बॉलीवुड को और बारीक से समझ गए थे अक्षय कुमार उसके बाद क्या था अक्षय कुमार ने कसम खा ली की कभी भी आमिर खान के साथ काम नहीं करना और आज तक उन्होंने एक भी फिल्म आमिर खान के साथ नहीं की यहाँ तक कि जो जीता वही सिकंदर का बदला भी ले लिया आमिर खान से रुस्ता फिल्म पहले आमिर खान को मिली थी लेकिन अक्षय ने उस फिल्म में बाजी मारी और सबक सिखाया 
दोस्तों आजकल हालात ये हो गया कि आमिर खान की फिल्मों पर प्रोड्यूसर्स पैसा लगाने से डरते हैं वहीं अक्षय कुमार की फिल्मों में भर भर कर प्रोड्यूसर्स अपना पैसा लगाते हैं कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने काफी भारी भरकम फीस की डिमांड की है फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रंजीत और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं निखिल अडवाणी वासु बघानी और जैकी बघानी कहा जा रहा है कि ये फिल्म आने वाले समय में आराम से तीन करोड़ से साढ़े करोड़ के बीच में कलेक्शन कर सकती है दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और अक्षय ने जो आमिर के साथ किया वो सही है या फिर गलत हमें अपनी राय दे और कमेंट करें और अगर आपके मन में कोई सुझाव या फिर शिकायत है तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं साथ ही आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं सो स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच